الحمد للہ رب العالمین السلاۃ وسلام علیہ رسول الامین اللہ جلی القرآن ربی قلبی و نورا صدری و جلا حزنی و ذہا بہمی و غمی اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے دلوں کی بہار سینوں کا نور غموں کا علاج اور فکر و تردد کا دور کرنا نصیب فرما محترم حضرات قرآن کریم جو رب العالمین خالق کائنات کا ایک آخری خط ہے بندوں کے نام قرآن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کی عظیم رحمت کا تقاضا اور اس کا قیمتی تحفہ ہے یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا سرا بندوں کے پاس ہے یہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت سونپنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے یہ کتاب دلوں کے امراض کی شفا ہے اور زندگی کے لیے نور ہے یہ کتاب یا تو ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے یہ کتاب روح کی غذا ہے مگر حضرات ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے کیا قدر کی ہے ہم نے اس قیمتی تحفے کی اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک روا رکھا ہے ذرا ہم اس بات پر غور کریں اتنی پاورفل روشنی ہونے کے باوجود ہم خود اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیا سلوک روا رکھا ہے ہم نے اس قرآن کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو کتاب مقدس سمجھ کر صرف چومنے اور سروں پر رکھنے کے لیے بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کو آسمان سے زمین پر اتارا تھا ہمارے لیے ہم نے صرف کے طاقوں پر سجا دیا یہ قرآن ہم نے اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہم نے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے ہم نے صرف قسمیں کھانے کا ذریعہ اسے بنا لیا پڑھتے بھی ہیں تو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے بلکہ اب تو ثواب حاصل کرنا نہیں ثواب پہنچانا مقصد بن گیا ہے یہ قرآن اس کو ہم نے اپنی دکانوں مکانوں کی برکت کا ذریعہ سمجھ لیا چھوٹی موٹی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ سمجھ لیا تنتر منتر کی کتاب سمجھ لیا میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سارے مقصد اس قرآن سے حل ہوتے ہیں بلکہ اس قرآن کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے مگر کیا ہم توپ سے مکھی کو ماریں گے حضرات یہ کتاب کتاب ہدایت ہے زندگی کے تمام مسائل میں رہنمائی دینے والی تمام مسائل کا حل بتانے والی کتاب ہے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا لیکن نہیں دیکھا تو قرآن کی طرف نہیں دیکھا مدر حضرات یہ قرآن کتاب انقلاب ہے یہ ہماری اپنی زندگی میں ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے اور اس نے انقلاب برپا کر کے دکھا بھی دیا نیپولین نے کہا تھا کہ جب تک اس قوم کے پاس قرآن ہے تب تک اس قوم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہرا نہیں سکتا ہم نے اس کتاب کی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں یہ کتاب کتاب تحریک و دعوت ہے اور آج جن جن مسائل کا مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اٹھائیں سمجھیں عمل کریں اور اسے تمام دنیا والوں تک پہنچائیں یہی علاج ہے آج کے تمام مشکلوں کا یہ کتاب کتاب وحدت ہے کتاب اتحاد ہے آج مسلمانوں کے اندر جو انتشار جو پھوٹ پھاٹ جو بکھراؤ ہے ان کا علاج صرف قرآن کریم سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن غائب قوم گم تو حضرات آج پھر اگر ہم اس دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو آئیے پھر قرآن کی طرف رجوع کریں پھر قرآن کو اٹھائیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں غور و فکر کریں اس پر اپنی زندگی کو استوار کریں اور اس کتاب کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی جد وجہد میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے
वाखरो दावाना अनिल हमदुल्लाह है रब्बिल आलमीन